hello student welcome to learn more math today we are going to learn about proof of irrational numbers uh, there is a question student uh, prove that uh, root p plus uh, root q is irrational where p comma q are primes so already we have proved five models of irrational numbers using direct method student uh, this is one more model so here there are no there are no numbers directly here he has taken variables so here he is saying that p and q are primes so student again we have to prove using indirect method so what it is student first let us uh, given number is irrational let root p plus root q is a rational number so if it is rational according to the definition of the rational it can be written in the form of a by b so root p plus root q is equal to a by b so by following some steps of in the proof so after some steps so we can get that root p plus root q is not rational so if it is not rational we can decide that root p plus root q must be irrational so that is the indirect student so first mano root p root p plus root q anedi oka rational number anukuntamu ఆ రేషనల్ నెంబర్ అనుకున్నప్పుడు రేషనల్ నెంబర్ను ఏ బై బి రూపంలో రాయచ్చు రూట్ పీ ప్లస్ రూట్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై బి బై ఫాలోయింగ్ సమ్ స్టెప్స్ కొన్ని స్టెప్స్ ప్రూవ్ చేసిన తర్వాత మనకు అర్థమవుతుంది రూట్ పీ ప్లస్ రూట్ క్యూ అనేది రేషనల్ కాదు అని అర్థమవుతుంది మరి రేషనల్ కాదు అంటే నెక్స్ట్ ఏం కావాలి అంటే ఇర్రేషనల్ సో వీ కెన్ డిసైడ్ ఇట్ ఈజ్ అన్ ఇర్రేషనల్ స్టూడెంట్ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేర్చుకున్నాము చూడండి సో మీరు ఇక్కడ నుండి హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి ఇక్కడ నుండి స్ట్రేట్ రోడ్ ఇక్కడ వరకు వెళ్ళారు ఇక్కడ నుండి మీరు లెఫ్ట్ వెళ్ళాలా రైట్ వెళ్ళాలా లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే హైదరాబాద్ వస్తుందా రైట్ సైడ్ వెళ్తే వస్తుందా మీకు తెలియదు ఏం చేస్తారు ఎవరినైనా అడుగుదామంటే ఇక్కడ ఎవరు లేరు అనుకుందాము సో కిలోమీటర్ స్టోన్ కూడా లేదు అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి ఏదో ఒకటి డిసైడ్ చేసుకొని లెఫ్ట్ సైడ్ హైదరాబాద్ ఉంటుంది అనుకొని వెళ్తున్నారు సో ఎటు వెళ్తున్నారు లెఫ్ట్ సైడ్ సో కొద్ది దూరం వెళ్ళిన తర్వాత మీరు అక్కడ ఒకరు కలిస్తే అడిగారు హైదరాబాద్ రూట్ ఇతేనా అని అడిగితే వాళ్ళు ఏం చెప్పారు హైదరాబాద్ రూట్ ఇది కాదు అన్నారు అక్కడే మీకు మైల్ స్టోన్ కూడా కనిపించింది విజయవాడ అని కనిపించింది అనుకుందాం సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు మీరు ఏదైతే టర్నింగ్ దగ్గర లెఫ్ట్ టర్న్ అయ్యారో ఇక్కడ మీరు లెఫ్ట్ వై లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది అని ఊహించారు సో అక్కడ మీరు తప్పుగా ఊహించారు సో లెఫ్ట్ సైడ్ కాదు హైదరాబాదు అని తెలుసుకున్నారు లెఫ్ట్ సైడ్ కాదు అంటే ఇక ఎటువైపు ఉంటుంది కంపల్సరీ రైట్ సైడ్ ఉంటుంది సో సేమ్ ఇదే మెథడ్ మనం ఇక్కడ ఫాలో అవుతాం స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ ఫస్ట్ రేషనల్ అనుకుంటాము సో మనం ప్రూవ్ చేస్తుంటే అది రేషనల్ కాదు అని తెలుస్తుంది రేషనల్ కాదు అన్నప్పుడు అది కంపల్సరీ రేషనల్ కావాలి సో సి ప్రూఫ్ లెట్ అస్ అస్యూమ్ ద కాంట్రీ దిస్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ ద మోడల్ స్టూడెంట్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఈ సేమ్ లెట్ అస్ అస్యూమ్ ద కాంట్రరీ లెట్ అస్ అస్యూమ్ ద కాంట్రరీ దట్ రూట్ పి ప్లస్ రూట్ క్యూ ఈజ్ ఎ రేషనల్ నెంబర్ ఈజ్ ఎ రేషనల్ నెంబర్ so let us assume the contrary that root p plus root q is a rational number so if it is rational number according to the definition of the rational number every rational number can be written in the form a by b therefore root p plus root q is equal to a by b then there exist two positive integers then there exist two positive integers two positive integers a and b a and b a and b such that so then there exist two positive integers a and b such that root p plus root q is equal to a by b here b is not equal to 0 is the condition so root p plus root q is equal to a by b 
b is not equal to 0. So C student uh, take Q to the right side on the left hand side what will be so root Q take P to the right side root Q is equal to A by B minus root P A by B minus root P take plus root P to the right side it becomes minus root P. So by squaring on both sides by squaring on both sides by squaring on both sides we get so what we get c student so on the left hand side root q whole square is equal to so on the right hand side a by b minus root p whole square a by b minus root p whole square so root q whole square is q root q whole square is q is equal to so it is in the form of a minus b whole square so a minus b whole square equal to a square minus 2ab minus a square minus 2ab plus b square so expanding using a minus b whole square a square is a by b whole square minus 2ab 2 into a by b into root p plus b square is root p whole square so i have expanded using a minus b whole square so c student on the left hand side take this total term so take this total term to the left side q to the right side so what we get see here so c student so once one more step i am writing q is equal to a by b whole square is a square by b square minus 2a by b into root p plus root p whole square is p. So now this total term take to the left side and q to the right side. So what we get? So minus 2a by b becomes 2a by b into root p is equal to a square by b square here plus p minus q plus p minus q so see student this total term i have taken to the left side so minus 2a by b into root p becomes plus 2a by b into root p so here already a square by b square is there so next uh, root p here already p is there p plus q becomes minus q if you take to the right side this plus q becomes a minus q so again 2a by b take to the right side i am so find lcm student one more step here 2a by b into root p is equal to a square plus p minus q into b square divided by b square see student what i did so find LCM here. So A square by B square plus P minus Q is there. So A square plus P minus Q into B square divided by B square. So now take 2A by B to the right side. On the left hand side root P is equal to A square plus P minus Q into B square divided by B square into B divided by 2A. So 2a by b becomes b by 2a. So this total term I have written as usual a square plus p minus q into b square divided by b square into 2a by b becomes b by 2a. So here square root b gets cancelled root p is equal to what is this student a square plus p minus q into b square divided by 2ab. So b, b, in b square 1 b is gets cancelled so a square plus p minus q into b square divided by 2a into b. Since uh, a and b are positive integers, uh, since a and b are positive integers, since a and b are positive integers, then a square plus p minus q into b square divided by a square plus p minus q into b square divided by 2ab is 
rational is a rational so since uh, these two are uh, positive integers these two p and q are primes uh, this total term uh, is rational so root p is rational so root p is rational so this contradicts our assumption so but uh, this contradicts the fact but this contradicts the fact this contradicts the fact that that root p is an irrational root p is an irrational when p is a prime root p is an irrational when p is a prime so therefore our, our assumption is wrong our assumption is wrong our assumption is wrong hence we can decide that uh, root p plus root q is hence we can decide root p plus root q is an irrational number is an irrational so like this we can prove irrational numbers uh, using indirect method student uh, so these are very very important uh, definitely you can get four marks question from the proof of irrational numbers uh, so we have discussed all the models in the irrational numbers if you practice all the models uh, you can get definitely four marks student uh, so practice at least five to six times each type of model in irrational numbers so that's all today's class student in the next class we will learn about logarithms so to get the latest updates subscribe to my channel learn more maths by varakumar vatnala